Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question from Merodov. The question says, a solid body starts rotating about a stationary axis with an angular acceleration beta is equal to beta naught cos phi, where beta naught is a constant vector and phi is an angle of rotation from the initial position. Find the angular velocity of the body as a function of the angle phi. Draw the plot of this dependence. So, बच्चो यहाँ पर हमारे को careful रहना होगा यहाँ पर जब लिखा है कि with an angular acceleration beta is equal to beta naught cos phi, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि beta और beta naught जो है वो bold में लिखे हैं इसका मतलब these two are vectors. So, this is beta vector is equal to beta naught vector cos phi. तो बच्चों अगर सवाल को हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बॉडी है वो रोटेट करना शुरू कर रही है है ना इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा इनिशियल वो कितना होगा वो जीरो होगा और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआत में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो था बीटा नॉट कॉस जीरो है ना क्योंकि फाइव शुरुआत में जीरो रहता है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली जो एंगुलर एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड था वो कितना था बीटा नॉट था यहां पर देखिए बच्चों मैंने वो सॉलिड बॉडी को शो करने की कोशिश करी है अब यहां पर बीटा वेक्टर है ना ये जो एंगुलर एक्सेलेशन बीटा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है पर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है वो कॉन्स्टेंट है तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से ये जो अगर ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ये कैसा दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है मैं इस पर्टिकुलर सेंस के हिसाब से एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूं है ना राइट हैंड थम रूल से जो कि हो जाएगी ऊपर की तरफ है ना तो इस डायरेक्शन में मैं एक बीटा नॉट वेक्टर डिफाइन कर देता हूं और हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल दो एंगुलर एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है हमेशा बीटा नॉट वैक्टर के अलॉन्ग है ठीक है और आपको ये ध्यान होगा कि जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थम रूल से ही डिसाइड करते हैं है ना उनके रोटेशन के सेंस के अलॉन्ग अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और जो थम की डायरेक्शन होती है वो बताती है उस वेक्टर की डायरेक्शन तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड में है हमारे को क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाइव है ना तो हमारे को क्या दे रखा है बीटा दे रखा है बीटा का मतलब क्या हो गया बीटा का मतलब हो गया एंगुलर एक्सेलेशन जिसे मैं अल्फा कह सकता हूं तो अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो गया ये हो गया बीटा नॉट कॉस फाइव है ना तो यहां पर से मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा को अगर मैं लिख दू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी फाइव है ना ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा बी नॉट कॉस फाइव के तो यहां से देखिए मुझे उम्मीद है कि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाए फाइव आ जाए कैसे ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा नॉट कॉस ऑफ फाइ डी फाइव है ना अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूं अब जब फाइव की वैल्यू जीरो थी उस समय ओमेगा की भी वैल्यू जीरो थी है ना और लेटर से किसी टाइम पर जब आ, हमारा जो रोटेशन एंगल है वो फाइव हो गया तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन टू इज इक्वल टू बीटा नॉट अब कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव होता है तो ये हो जाएगा साइन फाइव तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा नॉट साइन ऑफ फाइव तो चलिए बच्चों मैथमेटिकली तो हम लोग इक्वेशन पर पहुंच गए लेकिन अब हमें ग्राफ भी बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे को पूरे के पूरे मोशन की एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए और हमें विजुअलाइज होना चाहिए कि हो क्या रहा है तभी हम लोग उसको ग्राफिकली अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो चलिए थोड़ा मोशन को एनालाइज करते हैं जब शुरुआत में t इक्वल टू जीरो पर है ना t इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा था फाइव की वैल्यू क्या थी जीरो थी और उस समय हमारे को समझ में आ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू भी जीरो थी लेकिन अल्फा प्रेजेंट था और उसकी वैल्यू कितनी थी बीटा नॉट थी तो ये तो मैंने बात कर दी इनिशियल मोमेंट की टी बराबर जीरो पर है ना अब देखिए बच्चों यहां पर अल्फा जो है वो कॉस ऑफ फाइव के हिसाब से वेरी कर रहा है ना तो जैसे ही फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी व्हेन यहां मैं लिख देता हूं व्हेन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू तब अल्फा जो है है ना वो उस मोमेंट पर कितना हो जाएगा जीरो मतलब अब वो सपोर्ट करना बंद कर दे रहा है अब वो घुमाना उसे बंद कर दे रहा है सपोर्ट करते हुए है ना तो उस मोमेंट पर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी 
और उस समय अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालू तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस अगर मैं देखू यहां पर प्लस माइनस अंडर दी रूट ऑफ टू टाइम्स बी नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू मतलब ये हो जाएगा टू बी नॉट है ना तो बच्चों अभी बहुत जल्दी आपको ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा एक काम करते हैं अभी मैं सिर्फ आपको प्लस वाला दिखाता हूं है ना मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास जो बॉडी थी है ना वो जो थी हमारी बॉडी आई मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर उसको मैंने कैसा माना था शुरुआत में कि वो एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट करना चालू कर रहा है तो शुरू में क्या हुआ था कि एंगुलर एक्सेलेशन भी इसी सेंस में था और ओमेगा भी इसी सेंस में आया ठीक है तो जब फाइव की वैल्यू हो गई पाई वाई टू मतलब ये बॉडी जब 90 डिग्री से रोटेट कर गई ठीक है तो उस मोमेंट पर एंगुलर एक्सेलेशन हो गया जीरो और उस समय ओमेगा का सेंस कैसा रहेगा एंटी क्लॉक ही रहेगा तो अगर मैं एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मान रहा हूं तो उस समय ओमेगा कैसा रहेगा प्लस अंडर द रूट ऑफ टू बी नॉट अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा अब आप देखिए बच्चों बहुत ही मजेदार सा सवाल है ये उसके बाद अल्फा नेगेटिव हो जाएगा देखिए बी नॉट कॉस फाइव है ना मतलब कि पाई बाई टू के बाद तो कॉस फाइव नेगेटिव हो जाएगा पाई बाई टू से पाई के बीच की बात कर रहा हूं मैं तो उस समय क्या होगा अल्फा नेगेटिव हो जाएगा मतलब अल्फा जो है वो सपोर्ट करना तो छोड़िए वो तो अब ऑपोज करेगा मतलब ये ओमेगा को स्लो डाउन करना चाहेगा है ना और जिसकी वजह से देखिए क्या होगा वेन थीटा वेन फाइव इज इक्वल टू पाई हो जाएगा है ना उस मोमेंट पर आप देखिए क्या क्या चीजें हो रही है जब फाइव की वैल्यू पाई हो जा रही है तो ओमेगा कितना हो जा रहा है देखिए ओमेगा की वैल्यू वापस से जीरो हो जा रही है है ना यहां पर ओमेगा जो है वो वापस से कितना हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है और उस मोमेंट पर एंगुलर एक्सेलेशन कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं बी नॉट कॉस फाइव में अगर फाइव की वैल्यू पाई रखू तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ पाई इज माइनस तो ये हो जाएगा माइनस बीटा नॉट तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि मोशन कैसा हो रहा है मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है कि सबसे पहले ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी इसको मिला एंगुलर एक्सेलेशन तो ये एंटी क्लॉक सेंस में सपोज घूमी अब जब ये पाई बाई टू एंगल पर गई तब उसने देखा कि जिसकी वजह से ये घूम रही थी जिस एंगुलर एक्सेलेशन की वजह से वो जीरो हो गया और उसके अगले ही पल क्या हो गया एंगुलर एक्सेलेशन नेगेटिव मतलब वो अब उसे सपोर्ट नहीं कर रहा वो उसे अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो मैक्सिमम कितने एंगल तक घूम पाई पाई एंगल तक घूम पाई अब इस समय भी देखिए बच्चों कि भले ओमेगा जीरो है लेकिन अल्फा कैसा है नेगेटिव है मतलब कि अल्फा जो है वो क्लॉक सेंस में आ गया मतलब अब वो इस बॉडी को एंटी क्लॉक नहीं बल्कि क्लॉक सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा इसका मतलब पाई से एंगल बढ़ेगा नहीं पाई के बाद एंगल क्या होगा कम होगा ठीक है तो पाई के बाद वापस से एंगल कम होने लगेगा और जब आप देख पा रहे होंगे कि पाई से घट करके जब एंगल वापस से पाई बाई टू हो जाएगा तो फिर क्या होगा तो उस समय आप देखिए कि ओमेगा की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज फिर से क्या हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ टू बीटा नॉट लेकिन इस बार उसका सेंस कैसा हो जाएगा इसका सेंस हो जाएगा क्लॉक हमने अगर एंटी क्लॉक को पॉजिटिव माना तो क्लॉक को क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव मानना पड़ेगा इसलिए इस समय ओमेगा कैसा आ रहा है देखिए बच्चों ओमेगा आ जाएगा नेगेटिव और उसके बाद फिर से क्या होगा जब ये वापस से कितना किस जगह पर आ जाएगा जिस तरीके से ये शुरुआत करा था उस जगह पर आ जाएगा है ना मतलब जब फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और जीरो के बाद फिर से ये मोशन रिपीट होता जाएगा मतलब कैसा मोशन हो रहा है बच्चों जीरो से ये जा रहा है कहां तक पाई बाई टू तक पाई बाई टू एंगल पे क्या हो रहा है अल्फा इसका साथ छोड़ दे रहा है फिर भी ये इनर्शिया की वजह से पाई एंगल तक जा रहा है फिर पाई से क्या हो रहा है ये घूम करके पाई पे इसकी स्पीड जीरो हो जा रही है ना एंगुलर स्पीड जीरो हो जा रही है पर एंगुलर एक्सेलेशन की मदद से ये कहां तक आ रहा है पाई बाई टू तक आ रहा है पाई बाई टू के बाद क्या हो रहा है एंगुलर एक्सेलेशन इसे अपोज कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है यहां पर ये फिर भी जो है जीरो तक पहुंच पा रहा है, है ना तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो कैसा हो रहा है जीरो से पाई पाई से जीरो जीरो से पाई पाई से जीरो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता जा रहा है ठीक है तो बच्चों ये है हमारा फाइनल आंसर ये हमारा फाइनल ग्राफ होगा आप देख पा रहे हैं यहां पर दो चीजों के ग्राफ है एक तो है हमारे पास ये जो बीटा है, है ना बीटा का ग्राफ ये रहा ये जो इस तरीके से एक कर्व की तरह है, है ना तो ये जो ग्राफ है ये हमारे को बीटा की जानकारी दे रहा है देखिए जब फाइव की वैल्यू क्या हो गई जैसे ही पाई बाई टू हो गई उस मोमेंट पर बीटा की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई है ना बीटा का मतलब क्या हो गया 
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ठीक है उसके बाद फिर क्या हो रहा है पाई पर जब ये पहुंचा तो फिर से एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का हो गया लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई उसकी डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज अब जैसा हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी जीरो रहेगी फिर वो बढ़ेगी फिर वो वापस से जीरो कब हो जाएगी जब फाइव की वैल्यू पाई हो जाए उसके बाद चूंकि वो ऑपोजिट सेंस में रोटेट करना चालू कर दे रही है इसीलिए हम लोग ओमेगा को अब किससे डिनोट कर रहे हैं ओमेगा को हम लोग इस एक्सेस के नीचे रख दे रहे हैं मतलब कि ये नेगेटिव हो गया है ना तो यहां पर हमने जो ग्राफ इसका बनाया है वो कैसा बनाया है देखिए ये अंडर रूट ऑफ साइन फाइव जैसा ग्राफ है साइन फाइव का ग्राफ हमें पता है कि कुछ इस तरीके का आता है है ना तो अगर हम लोग जीरो से लेकर के पाई तक की बात करें तो अंडर रूट ऑफ साइन फाइव का भी ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा है ना जीरो पर जीरो होगा और पाई पर भी ये जीरो हो जाएगा तो आई होप कि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चो बाय